so guys welcome back to the channel so here i want to share how to approach the need biz exam how to approach the 200 questions in the need biz exam and i'll also share how many questions you should attempt in the exam the final at the final dance of our preparation so here is the strategy the first thing i would like to tell you how to approach the 200 questions it depends how we prepared in the in this at this time of preparation because there is a change in the past three years there is a there is a significant amount of change has occurred in the past three years after the exam has changed to 200 questions let me tell you when i gave my exam in 2020 it was 300 questions and the time was 210 minutes which is three and three and a half hours so you have less than one minute per question but nowadays what happens Time is same, 210 minutes, but question is 200. So now you have more than one minute for one question. So as soon as exam time has been same, but question has decreased. So naturally they are going to ask clinical questions. They're going to ask clinical questions. They'll give scenario for 10 to 12 pages, 12 to 12 lines with image with they'll ask something like, which is not a feature of this disease. They'll ask a question like this. So that clinical cases better. Actually, importance of clinical topics are increasing. Nowadays, one-liners are not both come over. Nowadays, question is clinical. That's why I want to highlight some topics that you should read again and again. And I'm going to share you kisme kitna weight jab aagya hai. Let me just tell you. So nowadays, like start from anatomy. Anatomy se last three year mein on an average they have asked almost six to seven questions. So six to seven questions from anatomy has been asked in the past three years on an average per year. And same with physiology also six to seven questions has been asked. In biochemistry, there is an ample amount of change. The amount of change is they're asking almost 13 to 14 questions. Almost 13 questions they have asked, they're asking from biochemistry. But actually, if you see that question, they are not proper question of biochemistry. They're asking basic questions from medicine and pediatrics. They are giving you clinical scenario, the image and asking what is the disease. This is Elkaptanuria. So this clinical question. And same as like this, they're asking vitamin deficiency. They're giving patient has cases, necklace, and they are showing this what is deficiency. The basic question is from medicine. They're asking like this. Vitamin B12 pucha gal last year, they're asking question like this. And then come pathology, 12 to 13 questions. Mi microbiology, 10 questions. Pharmacology, almost 14 to 15 questions. Optha, 7 to 8 questions. ENT, 6 to 7 questions. Pediatrics, 10 to 11 questions. Medicine, 21 to 22 questions. Surgery is 24 to 25 questions. The highest amount of questions per year has been asked from surgery. So out of 200 questions, 25 number of questions from surgery. It is almost, you can say it is almost 12% if I am right. Yes. It's almost 12% question to have surgery is coming to you. Okay. Then come your OPS gynae. OPS gynae is almost 11, uh, 20 to 21 questions. And then PSM is asking 4 to 15 questions. Yes, there is a change. Nowadays, surgery has in surgery and medicine gynae on rise and PSM on decline. They are asking less amount of questions from PSM. On an average, they have asked 14 to 15 questions from PSM. Forensics, they asked 8 to 9 questions. So forensic has to be on tip of tongue, especially the one-liners. Forensics, they will ask either the image of hypostasis, either image of marbling, either image of mummification, either some toxin and IPCs. IPCs are, it should be, it should be on tip of tongue. And I don't know if IPCs will change, but I, I'll guess they will ask the old ones. Then there is radiology, sir, two to three questions. Because radiology actually, proper radiology, they will not ask. They will ask hardly one question from proper radiology, like proper physics question. The rest of the radiology will be covered under orthopedics, under surgery, under this, under this. Then come your... Uh, Orthopedics are asking five to six questions. So this is important. Orthopedics is important because they've asked about soap bubble appearance. They've asked about multiple tumors and this your metabolic deficiencies. And then come anesthesia is asking one to two questions. The dermatologist said three to four questions. And side is three to four questions. Guys, from the dermatology, this is I have seen they are asking one or two new questions every year. They are asking new questions every year. Last time they have asked about the they have shown the image of the Reynolds phenomenon and they have asked what is the cause and the cause was vibration. So in Dermatology, they're asking one or two new questions every year. So prepare like dermatologically best is prepare superficially and then go and guess the answer in the exam. And then comes your, that's why, why this is important. Prepare like this because scenario is changing. Okay. Asking more of clinical questions. So you should be, I'm telling you in clinical questions, answer is in front of you. You should have to just upon calm rehna hai, compose rehna hai, answer karna hai. Okay. And this is what I'm saying. I'm saying what I'm Because there will be some questions in which you don't have any, you know, damn idea. Ki bhai iska answer hai kya? For example, I will tell you, if you ask a question, puse jai, what is the half-life of metformin? You have a question and you have 4 options. 6 hours, 12 hours, 24 hours, 36 hours. What do you answer? Lagao? Let me just, this question I have told you. Guys, you all know this, you will also know your parents, your grandparents, your grandparents. 
मैक्सिम लोग मेटफॉर्मिन खा रहे होते हैं और और हम लोग इंटेंस भी है इंटेंस को पता है मेटफॉर्मिन गिवन एज ए ट्वाइस ए डे हम दिन में दो बार देते हैं अगर आप किसी को दिन में दो बार मेटफॉर्मिन दे रहे हो इट हैज टू बी हाफ लाइफ हैज टू बी लेस देन ट्वेल्व आर्स दिस इज सिंपल फिजिक्स सिंपल मैथमेटिक्स तो आपने दो ऑप्शन लॉट कर दिए चौबीस घंटे छत्तीस घंटे आपको ऑप्शन ऐसा नहीं आएगा दो घंटे छह घंटे आठ घंटे नहीं दे विल गिवे मार्जिन ऑफ एटलीस्ट सिक्स आर्स सो ऑब्वियसली आंसर हेज टू बी सिक्स टू एट आर्स सो यू शुड प्रिपेयर लाइक दिस की यू शुड यूज योर ब्रेन ऑल्सो ओके गाइज तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपका आंसर बन जाएगा पर मैं आपको एक और हिंट देता हूँ जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन क्रोमोजोम इन्वॉल्व इन दिस पार्टिकुलर डिसऑर्डर्स और ऑप्शन आर एस दे पी क्यू पी क्यू बिकॉज पी क्यू भी कई जगह पूछ लेते हैं ये लोग मैंने मैक्सिमम जगह पढ़ा है कि लोग आम ही इन्वॉल्व होती है मतलब क्यू ही इन्वॉल्व होती है सेवन क्यू थर्टीन क्यू हमेशा क्यू ही इन्वॉल्व होता है पी आई ओनली सीन इन थ्री पी थ्री पी स्टैंड फॉर आई गेस बोन हिपल इन डाउन सिंड्रोम सो ट्रिपल लाइक दैट थोड़ा सा यू हैव टू बी यू नो क्रिएटिव इन द एग्जाम सो ट्रिपल लाइक दैट सो आफ्टर दिस ओल अप्रोच मैंने बता दिया आपको मैंने आई टोल्ड यू दिस हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन आई वॉन्ट टू हाईलाइट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू दैट हैज टू बी दैट हैज टू हैपन विद एवरीबडी इन द एग्जाम आप सब के साथ इट इज गोइंग टू हैपन यू आर गोइंग टू कंफ्यूज इन टू ऑप्शन और आप उसको छोड़ के आओगे मैं आपको बता रहा हूँ यू विल गोइंग यू गो एंड यू गेट कंफ्यूज एंड एंड विद प्रेशर टाइम एंड विद टाइम यू हैव यू विल डेफिनेटली मेक ब्लडर्स राइज Let me just tell you simple thing. If you are confused in two options, you have to attempt that question. Simple as that. You have to attempt those questions because there is fifty percent chance of you are going to make it correct. But as a nayo sita, agar aap dus question mein confused ho, aap dus dus galat karega. Ye possible nahi hai. Aap maximum five galat karoge, four galat karoge, aap seven galat nahi karoge. So aap fir bhi aap positive number lege jao. So most simple strategy is attempt as much as question possible. Aapko jitna ho sakega utna question attempt karne. At least 185 प्लस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने एंड अगर मुझसे पूछेंगे पर्सनली आई वुड लाइक टू गो 190 प्लस बिकॉज मैं बोल रहा हूँ अगर आप उन दस क्वेश्चन को अगर आप तुक्का लगाओगे तभी आप चार पांच करेक्ट कर दो मेरा ये मानना है बट तुक्का लाइन जरूरत नहीं है तुक्का वही लगाना है जहां पे आपको लग रहा है कि हाँ यार ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते और इन दोनों में कन्फ्यूज हो आपको वो क्वेश्चन छोड़ देना है जो आपके दिमाग से ऊपर चला गया जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया कैलकुलेशन का पता ही नहीं है उसको छोड़ देना है देखिए गाइस आपका कंपटीशन है एवरेज लोगों से जो आपके एवरेज रेंक में आएंगे हजार से लेकर दस हजार के बीच में आएंगे जो टॉपर्स है वो सब कुछ पढ़ के जाते हैं वो दे कवर एवरीथिंग एंड दे डू ग्रेट इन एग्जाम उनको मत देखना यू हैव टू करेक्ट दो क्वेश्चन जो सब ने करेक्ट किए वो आपकी रेंक डिसाइड करेगा गाइज अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसको हजार पंद्रह लोगों ने करेक्ट किया है ना उस क्वेश्चन से आपके रैंक को घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है यू हैव टू करेक्ट दो क्वेश्चन जिनमें लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं सिली मिस्टेक्स विल कॉस्ट यू द रैंक एंड द गाय विल मेक लेस अमाउंट ऑफ सिली मिस्टेक्स विल गोइंग टू स्कोर इन द एग्जाम विल गोइंग टू गेट योर इज फॉर हर ड्रीम रैंक एज सिंपल एज दैट सो माई अप्रोच इज सिंपल फॉर यू जस्ट अटेम्प्ट वन एटी फाइव प्लस क्वेश्चन एंड इफ पॉसिबल वन नाइनटी प्लस क्वेश्चन Try to solve those those questions in which you are confused in two options. Please go and mark it. And number three, leave those leave those questions in which you have no damn idea. कि भाई ये क्या पूछ लिया इसने? Such as calculation और कुछ नया ही पूछ लिया. आपको पढ़ लेनी पड़ता. छोड़ देना. आपको पूछ लिया ये particular health program कब आया था? पता ही नहीं. छोड़ दोगे. ठीक है? That has no issues. And I I guess and I will tell you. लेस फोकस ऑन बायोस्टेटिस्टिक्स कुछ ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है. Because hardly they are asking question from bio biostatistics. So prepare like this. This is just my point of view. और ये कुछ मैंने कुछ बनाया नहीं है ना मैंने किसी से पूछा है ये एक्चुअली नेचुरली हम सब आ जाता है जब आप एग्जाम देके आते हो और जब आप लोगों से पूछते हो तो आपको पता पड़ता है कि यार लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं जो हमने भी करी थी ए सिंपल इट इज सर्कल ऑफ मिस्टेक्स सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड मिस्टेक्स लेस ली मिस्टेक करनी है ज्यादा हीरो नहीं बनना है एग्जाम में जाकर भाई सब कुछ अटेम्प्ट करना है नहीं जो जिनको बिल्कुल भी पता नहीं पड़ रहा छोड़ देना है उससे रेंक को फर्क नहीं पड़ेगा हाँ जिनमें लग रहा है उनको अटेम्प्ट करना है जस्ट वहाँ पे काम और कंपोज रहना है आंसर आपके सामने होता है आपको आंसर को देखना है भाई हाँ हाँ यार दिस ये ऑप्शन नहीं हो सकता ये भी होगा होगा तो ये होगा दो में से लगेगा तो लगा देना ओके okay गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज दोस्तों को शेयर करें उनको बताएं कि इस तरीके से एग्जाम को अप्रोच करना है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब